El móvil, Torrent del Monje es el lugar, dijimos, marketing digital en la era de la comunicación. El aplauso para los amigos, el aplauso para Emanuel Werner, el aplauso para Clarita López Tonón. Bienvenidos. Amigos, parte del team de Ahora Mar del Plata, speaker y Clarita que es compañera aquí de, de las noticias habituales. Me piden que baje el volumen porque claro, mostra aviso. En este momento está disertando eh, uno de los especialistas, uno de los expertos, que nos cuentan cómo y de qué manera insertar el mundo digital en los medios de hoy. Emanuel, vos la tenés clara, vos sabés cómo es la cosa. Eh, contanos un poco de qué se trata este encuentro y sobre todo qué es lo que quieren contarle a la gente a través de eh, la nueva comunicación. Te cuento, un poco el foco de este encuentro es como conectar dos mundos que parecían separados, el tradicional y el digital. ¿Qué tiene que ver un mundo con el otro? ¿Para qué me sirve? Se preguntaban las empresas. Entonces, en base a esa pregunta dijimos, vamos a juntarlo a todos en un mismo lugar y vamos a traer speaker que sean súper disruptivos, que nos cuentan para dónde va el mundo y después ir bajando el tono de la charla hasta llegar a la última donde le vamos a contar. En Mar del Plata, ¿qué tienen disponible y cómo lo pueden exprimir al máximo para generar ingresos para sus empresas? Y cómo conectar un triángulo que son las audiencias, el medio de comunicación con los contenidos que ya nos va a contar Clary y finalmente los anunciantes y cerrar ese ciclo. Clarísimo. Baja un poco el volumen porque están en un momento disertando. En un rato disertás vos. En un rato lo contás vos. Por supuesto que han venido aquí a escuchar a los disertantes, insisto, pero eh, está buenísimo lo que decís. Pienso en la señora que no sabe lo que es un speaker, por supuesto Bien. que es una persona que le cuenta algo a la gente, un disertante, alguien que, que es especialista en algo, y, y tal vez tenga un televisor enchufado. ¿no? Hoy las cosas no son así. Vos, Clarita, contás las noticias a través de Ahora Mar del Plata, sos parte del equipo periodístico, y sabés de alguna manera lo que está buscando la gente del otro lado, lo ves con los comentarios, sucede todo el tiempo. Exactamente, hay mucha interacción con lo que es el lector, en este caso con la audiencia. Y por ejemplo, en este momento, Jere, estamos mostrando a través de Ahora Mar del Plata y del Facebook de Ahora Mar del Plata todo lo que está pasando acá en vivo y en directo. Así que ya hay interacción muta todo el tiempo. Todo el tiempo estamos interactuando con eh, la audiencia y como bien decís, con contenido, siempre generando cosas nuevas. Tenemos Ahora TV, que también fue una innovación aquí en Mar del Plata, esto de las entrevistas virtuales. Eh, y bueno, generando siempre todo cosas nuevas. Y la verdad que estar acá también me permite un poco conocer un poco más de, de lo que ofrecen las redes sociales y la innovación tecnológica a la hora de trabajar en un medio de comunicación. Bueno, la tecnología ha cambiado muchísimo, ha avanzado tanto, demasiado. Ayer hablábamos con Jorge Ursini, parte del equipo técnico, que hace, que cuando empezó de 10, en diciembre de 2011, sí. no podíamos ni pensar en ver el programa a través del celular. Y hoy vamos en el auto de Leandro Fernández Vizona viendo el programa. Cambió todo. Es increíble. Y tenemos una novedad que la vamos a estar lanzando dentro de muy poco, que es una aplicación. Y no va a ser una aplicación más, sino que la persona en su casa se la va a poder descargar, abrir en el auto y haya una notificación en tiempo real con las noticias minuto a minuto. O sea, se van a poder sumar a lo que está pasando y estar realmente informados. Así que seguimos apostando, se sigue invirtiendo, se sigue generando cosas para la audiencia, que es en definitiva nuestro centro de atención. Está buenísimo y hay un gran análisis del público, ¿no? Lo que estás diciendo, el público... Eh, necesita algo que ustedes analizan y en base a eso es de que se da toda esta rueda, este círculo. Sí, un poco es entender quién está del otro lado, quién nos está mirando, qué intereses tiene. Le gustan más los deportes, más el espectáculo, le gustan más los policiales. Y en base a eso ir entregando la información a cada segmento. O sea, al que le gusta el deporte, que me mire deporte. Y al que le gusta el show, que mire más noticias de show. Entonces en la plataforma digital ampliamos todos los segmentos y al igual que se hace en la televisión, lo brindamos para que lo consuman on demand. La señora se pregunta, ¿qué es on demand? ¿Qué es On Demand, señora? Escuche porque es muy interesante. On Demand es consumir cuando vos querés consumirlo. O sea, vos a partir de ahora sos nuestro jefe y haces lo que querés dentro de nuestra plataforma digital. Interactúas con nosotros, comentás, nos exigís. Y está buenísimo porque ahora es una relación que va de los dos lados. Está buenísimo, es fuerte escucharlo, que el televidente, que es el que elige siempre, puede elegir minuto a minuto, en el momento que quiera. El periodismo cambió, es igual en la era digital, las cosas son distintas. Vos laburaste, recuerdo, en el Atlántico, juntos, en un diario de papel y hoy en un sitio web. Así es, sí, cambiaron mucho los tiempos y la forma de cubrir las cosas. Hoy por hoy eh, no solamente tenemos que escribir, sino también el tema de la fotografía, de los videos, de la instantaneidad. Eh, hay mucho periodismo ciudadano también que nos propone, que nos provee a nosotros de eh, datos o información sobre un accidente, sobre un hecho, sobre cualquier cosa que pueda ocurrir en la ciudad. Y al, al ratito ahí nomás estamos chequeándolo con las, con las fuentes. Cambió mucho la forma de, de hacer periodismo en Mar del Plata, pero siempre también cuidando los detalles tradicionales, ¿no? 
muy bueno, hay que cuidar los lobos, sobre todo, que son hasta la tradición más grande. Bueno, Emanuel Werner, parte del equipo de la Mar del Plata, está bien Werner, ¿no? Porque es alemán. Werner, es alemán, exactamente. Pa, Viste, en el locución estuve, me, me dieron alemán. ¿viste? Clara López Tonón, parte del equipo periodístico de Ahora Mar del Plata, y nos quedamos aquí en el Torreón, Dale. antes de inserta Emanuel Werner, y en un rato seguimos charlando con los protagonistas en este encuentro de eh, marketing digital, Pepe. Dale.